வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மைசல் முகமது அஷ்ரஃபுல்லா இன்னைக்கான ஆக்டிவ் செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ கிளாஸாக வந்து நம்ம ரேஷன் ப்ரொபோஷன் கிளியராக பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கான செஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் பற்றி ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிரும் ஓகே பார்ட்னர்ஷிப் பேஸ் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமில் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த வாட் ஐம் கான் டூ லெட் மீ கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூறுரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூறுபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரேஷியோ என்ன இவங்கள்து அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூ இதில் யாருக்கு என்ன டவுட்டா இந்த ரெண்டு சீரோ இந்த ரெண்டு சீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு த்ரீ இஸ் டு டூ சொல்லி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டேன் இதுவே இவங்களோட ப்ராஃபிட் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எதுவும் கிடையாது சேம் த்ரீ இஸ் டு டூ தான் வரும் எப்படி நல்லா தெளிவாக விளங்கணும் யார் அதிகமாக வந்து காசு வந்து போட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆப்வியஸாக அதிகமாக வந்து லாபம் கிடைக்கும் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் த்ரீ இஸ் டு டூ இது அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக ப்ராஃபிட்டாகவே வருது ஓகேங்களா அப்போது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட்டா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் எப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக சேமாக இருக்கா ஆமாம் இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி வென் டைம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அதாவது டைம் சேமாக இருந்தால் இப்போ நான் ரெண்டுமே வந்து ஒரு வருஷம் அப்படின்னா இங்கே வரேன் சப்போஸ் ரெண்டுமே ஒரு வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இதுலேயும் நான் ஒன் நாள் மண்டியிலே பண்ணுவேன் இதுவே ஒன் நாள் மண்டியிலே பண்ணுவேன் அப்போ இந்த ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் அதுவே வந்து ரெண்டுமே செஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு மாதம்னு சொல்கிறாங்க வருஷத்தில் சொல்லலாம் மாதத்தில் சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டுமே ஆறு மாதம் அப்படின்னா இங்கேயும் ஆறு ஆள் மண்டியிலே பண்ணுவேன் இங்கேயும் ஆறு ஆள் மண்டியிலே பண்ணுவேன் அப்போ ஆறு ஆறு கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ரேஷியோவில் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது டைம் வந்து சேமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக ப்ராஃபிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே டைம் வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு லெட் மீ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் அதே ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஒய் இங்கே பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து முந்நூறுரூவா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒய்ன்றவர் வந்து நானூறுவா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இப்போது இவங்களுக்கு வந்து டைம் நான் கொடுக்க போகிறேன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வருஷத்துக்கு கொடுத்தாலும் சரி மாதத்துக்கு கொடுத்தாலும் சரி எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் டைம் வந்து டசன் மேட்டர் வருஷம் வந்தாலும் சரி மாதம் வருஷம்னா ரெண்டு சைடாக வருஷம் மல்டி மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மாதம்னா ரெண்டு சைடு மாதம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போது இவங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேணாம் அதாவது த்ரீ மந்த்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மந்த்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெரி சிம்பிள் நான் வாட் ஐம் கோன் டூ அப்படின்னா அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ என்ன இதில் இருந்து எனக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அதாவது ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ரேஷியோ எழுதுறாங்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இப்போது டைம் டைம் கொடுத்துருக்காங்களா இது த்ரீ மந்த்ஸ் அது டூ மந்த்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டேரெக்டாக இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த டைமை நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு என்ன வருது நைன் இஸ் டூ எயிட் ஓகேங்களா இனிஷியலாக முதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நானூறு இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு பட் வந்து இவர் ரெண்டு மாதத்துக்கு தான் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இவருக்கு லாபம் கம்மியாக கிடைக்குது இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூறுவா பண்ணியிருக்காரு கம்மியாக பண்ணியிருக்காரு பட் மூணு மாதத்துக்கு பண்ணியிருக்காரு அதனால் லாபம் அதிகமாக கிடைக்குது இது புரியுதா நைன் ஸ்டேட் எப்படி வந்து சொல்லிட்டு அதாவது விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் வெரி சிம்பிள் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு டைம் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு வாட் டைம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓ
இதுல யாருக்கு என்ன டவுட்டா இதுதான் பேஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டைம் இது தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே லெட் மீ டேரக்ட்லி மூவ் ஆன் டு தஸ்ட் சம் நீனா அண்ட் மீனா இது வந்து சம் வந்து ஒரு தடவை எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க நீனா அண்ட் மீனா ஸ்டார்ட் அட் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்டிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு <laughs> வெரி சிம்பிள் நான் எதுவும் பண்ண போறதுல கொடுத்துருக்காது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க இது நீனா இது மீனா அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ நான் வாட் எம் கால் டூ அப்படின்னா ஒரு விஷயம் தெளிவா பாருங்க பாருங்க இங்கேயும் மூணு ஜீரோ இருக்கு இங்கேயும் மூணு ஜீரோ இருக்கு டேரக்டா வந்து நான் முப்பது நாற்பத்தஞ்சுன்னு எழுத போறேன் இதுல யாருக்கு என்ன டவுட்டா மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ டேரக்ட் நான் கேன்சல் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரேஷியோல தான் எழுத போறேன் நான் இப்பதான் காமிச்ச முன்னாடியே ஓகே இப்போ இதுவும் பாருங்க பிப்டீன் டேபிள் ஈஸியா போதா டூ இஸ் டு த்ரீன்னு சொல்லி டேரக்டா எழுதலாமா பிப்டீன் டேபிள் நான் கேன்சல் பண்ணிருக்கேன் எதுவுமே பண்ணல ஓகே இங்க பாருங்க ஒரு விஷயம் தெரியவா பாருங்க இங்க ரெண்டு பேரும் டூ இயர்ஸ் சொல்லிட்டாங்களா இங்க பாருங்க ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிது அப்போ டைம்ன்றது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒரே டைமா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ப்ராஃபிட் எனக்கு என்ன வர போகுது ஆபியஸா டைம் சேமா இருந்தா ப்ராஃபிட் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும் அதே ரேஷியோ தான் அப்போ டூ இஸ் டு த்ரீன்னு சொல்லி எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுல யாருக்கு என்ன டவுட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ ப்ராஃபிட் ரேஷியோ சேம் ஏன் ஏன்னா வந்து டைம் வந்து சேமா இருக்கு இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து எல் ரெண்டு மூணு மொத்த எத்தனி பங்கு அஞ்சு பங்கு இப்ப அஞ்சு பங்கு தான் எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு அஞ்சு பங்கு ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நீ பாருங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இப்போ இதுல இருந்து இப்ப ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு மூணாயிரத்தி என்ன வருது மூணாயிரம் சாரி த்ரீ தௌசண்ட் வருதா ஒரு பங்கு த்ரீ தௌசண்ட் கேள்வி என்ன இங்க மீனாவோட ப்ராஃபிட் மீனோட ப்ராஃபிட் எத்தனை பங்கு மூணு பங்கா அப்போ மூணாயிரம் இன்டு மூணு ஒன்பதாயிரம் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சாரி இங்க பாருங்க ஒரு லட்சம் ஒன்பதாயிரம் இல்ல முப்பதாயிரம் சொல்லிங்க வரும் மிஸ்டேக் அடிச்சு பாருங்க இங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ மூணு பங்கு விச் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி தௌசண்ட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் லெட் மீ ஒன் செகண்ட் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் அந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒழுங்கா பாருங்க எதுவும் கிடையாது நீனா மீனா ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு பேரோட ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இப்போ ஹவு மச் வுட் மீனா ஷேர் இந்த ப்ராஃபிட் மீனாவோட ப்ராஃபிட் ஷேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஓகேங்களா இப்ப நான் வாட் எம் கான் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அங்கே பாருங்க மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ இருக்கிறதுல கேன்சல் பண்ணிட்டு முப்பது நாற்பது அஞ்சு போடுறேன் இப்போ பதினஞ்சு பிப்டீன் டேபிள் போகாதால டூ இஸ் டு த்ரீன்னு சொல்லி போடுறோம் இது வரைக்கும் எந்த டவுட்டும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் டூ இயர்ஸா ரெண்டு பேரும் ஒரே சம டைம் இருக்கிறதால நான் டைம் டூ டூன்னு போட்டு அப்படி மல்டி கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ அதுக்கடுத்து நான் ஆயிடுச்சு எனக்கு வென் டைம் இஸ் சேம் டைம் வந்து சேமா இருந்தா எனக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியம் ப்ராஃபிட் ரேஷியம் சேமா வருமா பாருங்க ஆபீஸா டூ இஸ் டு த்ரீனே வந்துருச்சு என்ன இருந்தது அப்படியே வந்துருச்சு எனக்கு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அஞ்சு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுல இருந்து ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பதாயிரம் ரூபான்னு சொல்லி எனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஒரு பங்கு முப்பதாயிரம் ரூபா அப்போ ஒரு பங்கு முப்பதாயிரம் ரூபா மீனாவோட ஷேர் என்ன கேட்கறாங்க மீனாவோட பங்கு வந்து மூணு பங்கா மூணு இன்டு முப்பதாயிரம் நைன்டி தௌசண்ட் இஸ் ஆன்சர் பாதி இதுவே நீனாவோட ஷேர் என் பாருங்க நீனாவோட ஷேர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பங்கு அப்போ முப்பதாயிரம் இன்டு ரெண்டு பங்கு வச்சு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நீனாவோட ஷேர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் புரிஞ்சிருச்சா ஐ ஹோப் இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க பிரகாஷ் ஸ்டார்டட் ஏ பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்டிங் பிரகாஷ் பண்றவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிரகாஷ் நான் எழுதிக்கிறேன் பிரகாஷ் பிரகாஷ்ன்றவர் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாரு மூணு மாசம் கழிச்சு யார் வராங்க பாருங்க பிரவீன் பிரவீன்ன்றவர் வந்து இந்த பிசினஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ற
they made a profit of one year. Kalithi profit yellow kadi kide. Find the share of Prakash. Prakash or share enna choli kiga. No very simple. Yedo online ke parane. Idalendi ne karna puri jabina ke parka. Moon zero, moon zero, moon zero karna update cancel pani ra. Ye naapatte inde. Ye aruva de. Yella ratio lada na kya ratio lada ne tumhe pome naapatte inde aruva de. Ye thornu re. Nalla parangga time parangga very very kinge. அது தெளிவா வந்து நாம மல்டிப்ளை பண்ணனும் இவர் வந்து 12 மாசம் பிரகாஷ் ஒரு வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்கள ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருக்கது பிரகாஷ் தான் பிரகாஷ் வந்து 3 மாசம் கழித்து யார் வராங்க பிரவீன் வராரு பிரவீன் வந்து 6 மாசம் கழித்து பிரவீன் வந்தே பாத்தீங்க அப்படினா 3 மாசம் கழித்து தான் வராங்க இங்க 3 னு போட கூடாது சாரி இங்க என்ன வரும் உங்களுக்கு ஓகே பிரவீன் பாருங்க 3 மாசம் கழித்து வராரு மொத்த ஒரு வருஷமா 1 இயர் 1 இயர்ல 3 மாசம் போயிடுச்சுனா 9 மாசம் தான் பிரவீன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு பிரவீன் வந்து இப்ப பாருங்க ஆஃப்டர் அனதர் சிக்ஸ் மந்த் பிரவீனே மூணு மாசம் கழித்து தான் வராரு பிரவீனை விட ஆறு மாசம் கழித்து வர்றாரு அப்போ ஒன்பது மாசம் கழித்து வர்றாரு மொத்த ஒரு வருஷத்துல ஒன்பது மாசம் போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி மூணு மாசம் தான் லோகேஷ் இருக்க போறாரு இதுதான் வந்து என்னது எனக்கு இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது டைம் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்ப ப்ராஃபிட் இப்ப ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் பாரு <laughs> அதுக்கப்புறம் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுது இது டூன் ஆயிடும் அப்போ ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு டூன்னு சொல்லி வந்திருக்கு திருப்பி நான் கேன்சல் பண்ணா டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்னு சொல்லி வரும் இதுல யாருக்கு எதாவது டவுட்டா ஓகேங்களா எனக்கு ப்ராஃபிட் ரேஷி டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு மொத்தமான ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு அப்ப பாருங்க ஐந்து பங்கு மொத்தமா ப்ராஃபிட் இன்னைக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு அஞ்சு பங்கு இந்த அஞ்சு பங்கு இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு இப்ப இதுல இருந்து அஞ்சு பங்கு பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னா ஒரு பங்கு சிக்கல் டு வாட் ஒரு பங்கு சிக்கல் டு மூணாயிரத்தி முந்நூறா ஒரு பங்கு சிக்கல் டு எனக்கு மூணாயிரத்தி முந்நூறுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப கேள்வி என்ன இங்க பிரகாஷோட ஷேர் என்ன ப்ராஃபிட்ல அப்படின்னு பிரகாஷ் வந்து ரெண்டு பங்கு இப்போ ஆறாயிரத்தி அறுநூறு இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இதே கேள்வி உங்களுக்கு இப்போ இதுவே வந்து பிரவீனோட ப ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் ரெண்டு பங்கு ஆறாயிரத்தி அறுநூறு தான் அதுவே லோகேஷோட ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு பாட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பங்கு மூணாயிரத்தி முந்நூறு இந்த கொஸ்டின் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இதோட பேசிக் எதுவுமே கிடையாது இதுதாங்க கான்செப்ட் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு டைம் இதை தவிர்த்து நான் இது வேற எதுவுமே பண்ணல ஓகேங்களா கான்செப்ட் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் லெட் மி மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் சொல்லி பாருங்க ஏபிசி ஸ்டார்ட் அட் அ பிஸ்னஸ் ஏபிசி மூணு பேர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க Each invested, one or two, you invest in 5 years. This is the same thing. After 6 months, A withdraws. Now, A, B, C. There are 3 names. What do you do? 5 years. One or two, you invest in 5 years. 5 years. 5 years. Okay? Now, what do you do? 6 months. What do you do? After 6 months. What do you do? After 6 months. ஆறு மாசம் கழிச்சு வேற எதுவும் பண்ண போறாங்க பாருங்க ஆப்டர் சிக்ஸ் மந்த் ஏ விட்ராஸ் ஏ மூணாயிரம் எடுத்துறாரு ஆறு மாசம் கழித்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் அஞ்சாயிரம் வச்சிருக்காரு ஆறு மாசம் கழிச்சு எவ்வளவு எடுத்துறாரு மூணாயிரம் அப்போ அஞ்சாயிரத்துல மூணாயிரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் இது எத்தனை மாசத்துக்கு தெரியல லெட்டி பி அதுக்கப்புறம் பி விட்ராஸ் போர் தௌசண்ட் பி வந்து என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஞ்சாயிரம் ஆறு மாசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது நாலாயிரம் வெளியே எடுத்துறாரு வெளியே எடுத்தா ஆயிரம் ரூபாய் வந்துருதா ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க நெக்ஸ்ட் சி இன்வெஸ்ட் சி வந்து மூணாயிரம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போடுறாரு ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சாயிரம் தான் போட்டிருந்தாரு இப்போ எட்டாயிரம் போட்டுட்டாரு இது எத்தனை மாசத்துக்கு பாருங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் இயர் அப்போ ஆறு மாசம் அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மீதி ஆறு மாசம் வந்து மூணாயிரம் குறைச்சி ரெண்டாயிரம் போட்டிருக்காரு ஏ அப்போ இது வந்து ஆறு மாசமா இப்போ இதுவும் ஆறு மாசம் இதுவும் ஆறு மாசம் இதுல எதனா டவுட்டா கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கதான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இதுல இருந்து பாருங்க டோட்டல் ப்ராஃபிட் மொத்தம் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதுல இருந்து ஒன்று தெளிவா விளங்கணும் இங்க பாருங்க நான் வாட் ஐம் கோன் டூ அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இங்க பாருங்க ஆறு இப்போ பிளஸ்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சம்ல போட்ட மாதிரி நம்ம டேரக்டா ஆ அப்படியே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படியே ஆறு 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 கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா என்ன ஆகும்னு சொல்லி பாருங்க நான் தெளிவா இதை விளங்க வைக்கிறேன் இங்க பாருங்க விச் மீன்ஸ் இங்க பாருங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இந
இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ண இப்படி டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன் கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்னா இது என்னவா இருக்கு நடுவில் உங்களுக்கு பிளஸ் சிம்பிள் வருது வருதா பிளஸ் சிம்பிள் வருது அதனால நீங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிட்டு எது காமனாக இருக்கோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ரெண்டுத்துலேயும் டூ காமனாக இருக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெவன் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் லெவன் இன்ட்டு டூ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இது எப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இந்த டூ இந்த டூ இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அதாவது விச் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லெவன் இன்ட்டு டூ நான் தான் டுவெண்ட்டி இது எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ இப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லையா டென் ப்ளஸ் இப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென்னா ப்ளஸ் டுவெல் இந்த மாதிரி போடலாம் ஓகேங்களா டென் ப்ளஸ் டுவெல் அதான் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மாதிரி வந்திருக்கா டூவை நீங்கள் ஒன்றா அதாவது ஒன்றா இருந்தது ப்ளஸ்ல இருக்கும் போதே ரெண்டுமே சேம் ஆறுனா ஒரு தடவை எழுதிக்கலாம் இல்லை இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க இங்கே டூன் இருக்கு இங்கே டூன் இல்லை ஃபோர்னு இருக்கு அந்த ஃபோர் வந்து டூ இன்ட்டு டூன்னு சொல்லலாமா அப்போ சிக்ஸ் டூ தான் என்ன வந்துருச்சு டுவெல்னு வந்துருச்சு இப்போ இங்கே என்ன வந்துருச்சு த்ரீன்னு வந்துருச்சு டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டூவை வந்து நான் ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னா இருக்கிறதால ஒரு தடவை எழுதிக்கிறேன் ஏன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயுமே இப்போ நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பட் வந்து அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது இதுதான் பேஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியாது ஓகேங்களா இந்த பேசிக் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ உங்களுக்கு புரியாது அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் நான் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த பேஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஆறு ஆறு நான் வாட் எம் கோன் டூ இதுலேயும் சிக்ஸ் இதுலேயும் சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ சிக்ஸை நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன் இதுலேயும் சிக்ஸ் இதுலேயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ்ல இதுலேயும் சிக்ஸ் இதுலேயும் சிக்ஸ் அப்போ எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போயிடும் இப்போ மீது என்ன இருக்குன்னு பாருங்க எனக்கு செவன் தௌசண்ட் இதுல இருந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன வருது அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் சொல்லி வருது ஓகே இதுல இருந்து என்ன வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சொல்லி வருது ஓகே இதுல இருந்து என்ன வருது பாருங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சொல்லி வருது ஓகேங்களா ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி வெளியே எடுத்தேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் சிக்ஸ் உங்களுக்கு போட்டே காட்டுறேன் தெளிவாக புரியும் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் சிக்ஸ் வரும் இங்கேயும் சிக்ஸ் வரும் இங்கேயும் சிக்ஸ் வரும் இந்த சிக்ஸை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் டேரெக்டாக வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுவே இங்கே த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே நைன்னு இருக்கு அந்த அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் த்ரீ 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 எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க நைன் நைன் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ராங்காக தான் வரும் ஓகேங்களா நான் இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அடுத்த சமயத்தில் நான் புரிய வைக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வந்து தெளிவாக கவனிங்க இவருங்க ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸை நான் காமனாக எடுத்துருக்கேன் வெளியே ப்ளஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா இல்லை ரெண்டுமே ப்ளஸ்ல இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் எழுதிட்டேன் ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் காமன் எடுத்தால ஒரு தடவை சிக்ஸ் நான் வெளியே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் காமன் எடுத்து ஒரு தடவை சிக்ஸ் வெளியே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் காமன் எடுத்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ரேஷியோ இருக்கு அதெல்லாம் மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட்டோட ரேஷியோ என்னன்னு சொல்லிடுச்சு செவன் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ தேர்ட்டீன் இதில் யாருக்கு எதனா டவுட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்க பாருங்க தேர்ட்டீன் பிளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருபத்தி ஆறு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஓகேங்களா அப்போ இருபத்தி ஆறு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு பத்தாயிரத்தி நைன் டுவெண்ட்டி சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இதில் நான் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு தேர்ட்டீன் டேபிள் எனக்கு என்ன வருது சாரி டூ டேபிள் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வருது கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா தேர்ட்டீன் டேபிள் தேர்ட்டீன் ஒன் சா ஃபோர் சா ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒரு பங்கு சீக்வல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேள்வி என்ன இங்க எனக்கு பி ஓட ஷேர் என்ன பி எத்தனை பங்கு இருக்குன்னு பாருங்க பி ஓட ஷேர் என்ன பி எத்தனை பங்கு பி வந்து ஆறு பங்கு ஒரு பங்கு வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஆறு பங்கு அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்டு சிக்ஸ் நான் மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ சிக்ஸ் டூ தான் டுவெல் ஒன்னு சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி
த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ரேஷியல் இருக்காதுல டேரக்டா த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிருக்கேன் செவன் எஸ் டு சிக்ஸ் எஸ் தேர்ட்டி வந்திருக்கு மொத்த பங்கு இதுதான் ப்ராஃபிட் இப்போ ப்ராஃபிட் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டைம் ரெண்டு மல்டியில் பண்ணதான் ப்ராஃபிட் ஆபியஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருச்சு ப்ராஃபிட் இது இப்போ ப்ராஃபிட் மொத்த ப்ராஃபிட் இருபத்தி ஆறு பங்கு சிக்கல் டு பத்தாயிரத்தி நைன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க ஒரு பங்கு சிக்கல் டு நானூற்றி இருபது சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன கேள்விங்க ஃபைன் தி ஷேர் ஆஃப் பி பி எத்தனை பங்கு ஆறு பங்கு இப்போ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி விச் ஃபோர் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் நதிங் பட் வாட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இதுவே உங்களுக்கு ஏ ஷேர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏவோட பங்கு என்ன ஏழு ஏழு இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி மல்டியில் வேணி போட்டிருப்போம் அதுவே சியோட ஷேர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பதிமூணு பதிமூணு இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி மல்டியில் போட்டிருப்போம் ஓகே லெட் மீ டேரக்ட்லி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ அண்ட் பி enters into a partnership with a capital in the ratio of 7 is to 9 okayla and at the end of 7 months 7 maasam kalithu b vandu veliya poiranga okay if they receives profit in the ratio of profit ratio kudutranga 8 is to 9 nu solitte find how long a capital was invest was used okayla evlo naram vandu a irundare appdi solli dhan kelvi very simple time dhan kekkaranga ipo namakku nalla theliva theriyo inga paarenga profit is equal to what இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு டைமா இதுல யாருக்கு எதனா டவுட்டா நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மக்பண்ண சொல்லல எப்படி இப்படி வந்து சொல்லிட்டு நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப இதுல இருந்து தெளிவா பாருங்க இப்ப டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல இருந்து டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை என்னது எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்டா அவ்வளவுதான் ஆபியஸ் நான் டைம் தான் கண்டுபிடிக்க போறேன் எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க எங்க செவன் இஸ் டு நைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க எயிட் இஸ் டு நைன் இப்போ ஏபி நான் ஏ போட்டுக்கிறேன் B போட்டுக்கிறேன் எனக்கு என்ன வேணும் டைம் தான் வேணும் இப்போ டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ப்ராஃபிட் என்னது ஏ ஓடுது எட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது ஏழு அப்போ இங்கே பாருங்க எயிட் டிவைடட் பை செவன் இதில் யாருக்கு என்ன டவுட்டா ப்ராஃபிட் ஏ ஓட ப்ராஃபிட் எட்டு ஏ ஓட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏழு எயிட் டிவைடட் பை செவன் ரேஷியோ போட்டுக்கிறேன் ரேஷியோவில் தான் எப்பவுமே ரேஷியோவில் தான் சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்து பாருங்க எனக்கு பி பியோட ப்ராஃபிட் என்னது பி டிவைட் பை தானே profit வந்து 9 ரேஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்பது இப்போ நைன் டிவைட் பை நைன் இப்போ இதுல இருந்து பாருங்க இந்த நைன் இந்த நைன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டைம் வந்து எயிட் இஸ் டு செவன் சொல்லி கிடைச்சிருச்சு இது வந்து டேரக்ட் டைம் மல்டியில் ஆகிடும் எயிட் இஸ் டைம் வந்து எயிட் இஸ் டு செவன் சொல்லி கிடைச்சிருச்சு இங்க நல்ல தெளிவா பார்க்கணும் அட் த எண்ட் ஆஃப் செவன் மந்த்ஸ் பி போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஏழு மாசம் கழித்து பி போயிடுச்சு இங்க பாருங்க அப்போ பி இருந்தது எத்தனை மாசம் ஏழு மாசம் தான் பி இருந்திருக்கு அப்போ பியோட பங்கு இங்க என்ன இருக்கு ஏழு அப்போ இந்த ஏழு இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா தெளிவா வேணுங்கணும் இப்ப இந்த செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட பங்கு செவன் சொல்லி டைம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் எத்தனை மாசம் பி இருந்திருக்கு ஏழு மாசம் செவன் மந்த்ஸ் ஓகேங்களா இதுல எனக்கு எதனா டவுட்டா அப்போ எனக்கு பாருங்க இதுல இருந்து பாருங்க அப்போ ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு இது பங்கு ரேஷியோ தானே இது ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மந்தா ஓகே ஒரு ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மந்த் என்னோட கேள்வி என்ன இங்க ஏ ஏவோட பங்கு தான் ஏன்சா ஒரு பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ரெண்டா இப்போ ஒரு பங்கு ரெண்டு அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஏவோட டைம் ஏவோட டைம் என்னது எட்டு பங்கா எட்டு இன்டு ரெண்டு மாசம் ஓகேங்க இது மந்த்ஸ் வச்சுங்க எயிட் இன்டு டூ மந்த்ஸ் வச்சு சந்திக்கு பட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா அதாவது எப்போ சிக்ஸ்டீன் மந்த் இங்க வந்து ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லி வரும் ஓகேங்களா ஆன்சர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லி வரும் இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன் இங்க வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க செவன் மந்த் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நமக்கு இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லி நான் நம்புறேன் லெட் மீ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க ஏ இன்வெஸ்டட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் இன் பிஸ்னஸ் ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு ஆப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் சில மாதங்கள் கழித்து B வந்து ஜாயின் பண்றாரு அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க ஐம்பத்தி நாலாயிரம் சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு அட் த எண்ட் ஆஃப் தி
ஃபோர் ரேஷியோ த்ரீன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரேஷியோ ஃபோர் ஃபோர் ரேஷியோ த்ரீ மொத்தமாக எத்தனை மாதம் ஒரு வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க எங்கே அது இப்போ பாருங்கள் அட் எண்ட் ஆஃப் தி இயர் ஒரு வருஷம் கழித்து இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ப்ராஃபிட்டோட ரேஷியோ என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டூ இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா நல்லா தெளிவாக விளங்கணும் இங்கே பாருங்க இப்போ ஏ வந்து இது ஏ ஏபி தானே இது ஏ இது பி ஏ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதமும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டைம் இது இல்லைங்களா ஏ வந்து ஏ வந்து பன்னெண்டு மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஏ வந்து பன்னெண்டு மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு பி வந்து பன்னெண்டு மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை பன்னெண்டு மாதத்தோட கம்மியாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அது எத்தனை மாதம் அதுன்னு தெரியல அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதம் நல்லா தெளிவாக விளங்க நீங்கள் பாருங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி இயர்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ ஃபஸ்ட்டே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இதை தான் நான் கேன்சல் பண்ணி நான் நாலு இஸ் டு த்ரீயாக எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா பங்காக எழுதியிருக்கேன் ரேஷியோவாக எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது வெரி வெரி சிம்பிள் அதாவது என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் என்னோட டைமும் சேர்ந்த தான் ரேஷ் என்னோட ப்ராஃபிட்டு அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா எத்தினி மாதம் கழித்து பி வந்தாரு அதுதான் எக்ஸ் ஓகேங்களா மொத்தமாக பன்னெண்டு மாதம் இதில் வந்து எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாதம் கழித்து தான் வர்றாரு அதை தான் நான் எக்ஸை நான் கழிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபோர் இன்ட்டு இது எல்லாமே என்ன இருக்கு ரேஷியோல தான் இருக்கு அதனால டேரக்டா டிவைடட் பை டிவைடட் பை 3 into 12 minus x is equal to 2 divided by 1 இந்த மாதிரி நான் எழுதுறேன் அதாவது இங்க பாருங்க என்னோட இன்வெஸ்ட்மென்ட்டோட அந்த டைம் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா தான் என்னோட प्रॉफिट அத நான் பண்ணிருக்கேன் வேற எதுமே பண்ணல இது வந்து பிராக்கெட்ல இருக்கட்டும் இப்போ நான் வாட் ஐம் கோனட் அப்படினா இங்க பாருங்க இதுல இருந்து இதுவோ இதோ நான் கேன்சல் பண்றேன் கேன்சல் 4 வரதா ஓகே அதுக்கப்புறம் இது ஒருத்தரும் கேன்சல் பண்ணுறேன் டூனு வருது இப்போ எனக்கு இங்கே எட்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வந்திருக்கு டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா எட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் எக்ஸா இப்போ எனக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இதை வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இதில் யாருக்கு எதனா டவுட்டா இது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பண்ணி அப்படின்னா நாலு மாதம் கழித்து தான் யார் வந்தாங்க பி வந்தார் ஃபோர் மந்த்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இது தெளிவாக உணர்த்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெரி வெரி சிம்பிள் ஏ பியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருங்க ஏ ஓட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பியோட இன்வெஸ்ட் வந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் அப்படின்னு நான் கேன்சல் பண்ணால் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயானு சொல்லி வருது ஓகே இதோட ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்க டூ இஸ் டு ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஒரு வருஷம்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்தே இருக்காரு பிச் இஸ் அதிகபட் அவுட் பன்னெண்டு மாதம் ஏ இருக்காரா பி சில மாதங்கள் கழித்து தான் வர்றாரு ஓகேங்களா அந்த மாதம் எத்தனை மாதம் கழித்து வர்றாரு அதான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ சில மாதங்கள் கழித்து வர்றாருனா மொத்தம் பன்னெண்டு மாதத்தில் பி ஃபுல்லாக வந்து இல்லை ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலை சில மாதங்கள் அதுதான் வந்து நான் எக்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் எத்தனை மாதம்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல சில மாதம் கழித்து தானே வராரு மொத்தமாக பன்னெண்டு மாதம் அவர் இல்லை அதுதான் வந்து மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த எக்ஸை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த எக்ஸை தான் கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதாவது ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டு டைம் அது என்ன இருக்குது இது ரேஷியோவில் இருக்குது ரேஷியோவில் இருக்குது அதாவது இங்கே பாருங்கள் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டைம் இது ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ரேஷியோவில் இருக்கா அதனால் டிவைடட் பை இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது டைம் ப்ராஃபிட் எக்ஸ் தான் எத்தனை மாதம் கழித்து இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எக்ஸை வந்து ஈஸியாக நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃபோர் மந்த்ஸ் எஸ் ஏ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லி என்ன நம்புகிறேன் லெக் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு சொல்லி பாருங்கள் அஜய் அண்ட் அரவிந்த் ராஜா இன்வெஸ்டட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேங்களா இந்த பிஸ்னஸ் ஒரு பிஸ்னஸில் அஜயும் அரவிந்த் ராஜாவும் மூணாயிரம் நாலாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் அஜய் டபுள்ஸ் இஸ் கேபிட்டல் அஜய் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் பண்ணிடுறாரு ஓகேங்களா எத்தனை மாதத்தில் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஓகே தென் In what proportion should Ajay and Aravind Raja divide their profit? Profit order ratio பங்குன்னு சொல்லி என்னன்னு கேட்குறாங்க வெரி சிம்பிள் இப்போ நான் அஜய் அரவிந்த் ராஜ
அடுத்த ஒன்பது மாசத்துக்குமே இந்த நாலு தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு கொடுக்குற பட்சத்தில் போடுங்க கொடுக்காத பட்சத்தில் அப்படி எழுதிங்க இவ பாருங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இங்கே டைம் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பாருங்க இந்த இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ இந்த நைன் இந்த நைன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்வியஸாக ராங் ஆகிடும் அந்த மாதிரி போடவே முடியாது ஏன் இங்கே த்ரீ த்ரீ இந்த நைன் நைன் கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ப்ளஸ்ல இருக்கு இதை தான் நான் வந்து அந்த கான்செப்டில் விளக்குனேன் இப்போது நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா த்ரீ த்ரீயை வந்து காமனாக எல்லாத்துலேருந்து எடுத்துங்க இப்போ நான் வாட் எம் கவர்ட் அப்படின்னா பாருங்க இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இதுலேருந்து பாருங்க த்ரீ எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இது வந்து த்ரீ எடுத்துக்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீனு சொல்லலாமா அப்போது இது என்ன ஆகும் இது எயிட்டீன் ஆகிடும் இது என்ன ஆகிடும் த்ரீ அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் த்ரீ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா இதுலேயும் த்ரீ இதுலேயும் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு சொல்லி நான் காமன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் பாருங்க நைனை வந்து த்ரீ த்ரீயாக எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ தனியாக இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தனியாக இருக்குது இந்த எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ரெண்டுத்துலேயும் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இருக்கிறதால இன்ட்டு த்ரீ ஒன் டைம் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த நைனை வந்து இன்ட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டைம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இது ஒரு டைம் த்ரீயை வந்து நான் காமனாக ஒன் டைம் இல்லையே எடுத்துக்கிறேன் இப்போது ஃபோர் இன்ட்டு இது என்ன ஆகுது ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ டுவெல்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தானே ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இல்லை சிக்ஸ்டீன் சொல்லிங்க போட்டுக்கிறேன் விச் இஸ் அதிக் பட் எனக்கு ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிட்டு நைன் நைன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் இஸ் டூ எயிட்னு சொல்லி யார் ஆன்சர் தரீங்களோ ஆப்வியஸாக அவங்க ஆன்சர் ராங்கு எதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இது சப்போஸ் நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு புரியல உங்களுக்கு வெரி சிம்பிள்ங்க கேன்சல் பண்ண புரியல நீ என்ன சொல்கிறீங்கனே புரியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோரா இங்கே மூணு மாதம் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதம் இது அஜய் இங்கெல்லாம் இது அரவிந்த் ராஜா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஒரு வருஷத்தில் மூணு மாதம் வந்து அப்படின்னா டபுள் பண்ணிடுறாரு திடீர்னு ஆறு எத்தனை மாதம் ஒரு வருஷத்தில் ஒன்பது மாதம் திருப்பி இருக்கும் கொடுக்காத பட்சத்தில் நாலு இவர் அதே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு இப்போ நான் வாட் எம் கொண்டாடும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் த்ரீ த்ரீ நான் கேன்சல் பண்ணது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா டேரெக்டாக அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ த்ரீ சைஸ் வாட் நைன் அப்படி நைன் சொல்லி போடுங்க அப்புறம் ஃபோர் த்ரீ சைஸ் வாட் டுவெல் அப்படி டுவெல்னு போடுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் சைஸ் வாட் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வரும் அப்படியே போடுங்க ஃபோர் நைன் சைஸ் வாட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு சொல்லி வரும் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் இது அஜய் இது இது அரவிந்த் ராஜா இது ஓகேங்களா அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏன்னா இது மூணு மாதத்து இது மீதி இருக்க ஒன்பது மாதம் இது அப்படியே ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருது என்ன வரும் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் வாட் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயா ரேஷியோவில் இருக்கா சிக்ஸ்டி த்ரீ இஸ் டூ இது என்ன வரங்கிட்டு எனக்கு எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டா ஓகே இப்போ நான் கேன்சல் பண்ண எனக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இதில் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ நான் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டூ ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒன்று சிக்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா அதை தான் நான் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டி ஒன் இஸ் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக த்ரீ த்ரீயாக வந்து வெளியே எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எடுத்து போட்டேன் அந்த மாதிரி போட்டாலும் போடலாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே போடுங்க எப்போ நீங்கள் கேன்சல் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸே கொடுக்கல ஒன்லி மூணு மாதம் தான் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி போடலாம் இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் செஷன் ஏபிசி ஸ்டார்ட் அட் அ பிஸ்னஸ் with an investment in the ratio of 1 is to 3 is to 5 after 4 months a invested the same amount as before and b as well as c withdraws half their investment the ratio of the profit at the end adhe dhaan pala ipo first podam la same model dhaan ipo enna panna pora nu solli paarenga kuduthiruka ratio a b c moonu ratio kuduthiranga 1 3 5 indha mari kuduthiranga adukapram paarenga ஆஃப்டர் ஃபோர் நாலு மாதம் கழித்து என்ன ஆகிடுதுன்னு பாருங்கள் ஏ வந்து சேம் ஏ வந்து நட இப்போ இருக்கிறத விட சேம் இன்னொரு தடவை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஓகேங்களா டபுள் ஆகிடுது ஒன்று இருக்கிறது
அதே சேம் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு நாலுன்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்றாரு எத்தனை மாசத்துக்கு எட்டு மாசத்துக்கு மட்டும் ஒரு வருஷம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வருஷம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் அப்போ நாலு மாசம் வந்து ரெண்டு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அடுத்த நாலு மாதம் கழித்து டபுள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு ஆட் பண்ணா எட்டு ஆயிடுச்சு அப்போ எட்டு மாசத்துக்கு நாலா சரி எட்டு இல்ல சாரி ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு நாலு ஆயிடுச்சு நாலுன்றது எட்டு மாசத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாரு சிமிலர்லி இங்க பாருங்க சிக்ஸ் இருக்கா இப்ப இந்த சிக்ஸ் வந்து பாதி மூணு இன்டு எட்டு பிளஸ் இங்க பாருங்க நாற்பது ஃபார்ட்டி இதுல சாரி ஃபார்ட்டி இல்ல டென் டென்ல பாதி ஏன்னா வந்து பிஓ சிஓ பாதியா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு பத்துல பாதி அஞ்சா அஞ்சு இன்டு எட்டு இப்ப இதுலயும் பழைய ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் நாலு நாலு கேன்சல் ஆயிடும் எட்டு எட்டு கேன்சல் ஆயிடும் சொல்லி போட்டீங்கன்னா ஆபியஸா ஆன்சர் உங்களுக்கு வரவே வராது ஏன் அப்படின்னா பிளஸ்ன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அதை வந்து நீங்க தெளிவா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டேரக்டா ஜென்ரலா வந்து பசங்க பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னு பாருங்க நாலு நாலு கேன்சல் பண்றீங்க எட்டு 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 கேன்சல் பண்ணிட்டு போர் என்ன ஆகுது எனக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் நைன் அதுக்கப்புறம் பண்ண அப்படின்னா டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி போட்டு வந்துருவீங்க ஆபியஸ் இந்த மாதிரி போட்டா ராங்கு இந்த மாதிரி போடக்கூடாது இன்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்க இதை டேரக்டா ரெண்டு விதமா போடலாம் டேரக்டா நீங்க மல்டிலே பண்ணிக்கங்க இப்ப நான் டேரக்டா மல்டிலே பண்ணா இங்க எட்டுன்னு வருது இதை எட்டு இங்க நான் மல்டிலே பண்ண எங்கன வருது ஃபோர் எயிட் சைஸ் வாட் தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லி வருது ஓகே அதுக்கப்புறம் பி பில ஆட் மல்டிலே பண்ணா எனக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்டி ஃபோர் ஓகே இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லி வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க இங்கே ஆட் பண்ணா எனக்கு ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே மல்டிலே பண்ணா ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஃபார்ட்டின் வருது அப்போ எனக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லி பாருங்க அப்படியே எனக்கு இது ஃபார்ட்டி இது ஃபார்ட்டி எயிட் இது எயிட்டி நான் ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன வருது டென் டுவெல் டுவெண்ட்டின் வருது திருப்பி நான் கேன்சல் பண்ண ஃபைவ் இஸ் டூ எனக்கு என்ன வருது சிக்ஸ் இஸ் டூ அடுத்த என்ன வருது எனக்கு ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ எந்த டேபிள் கேன்சல் ஃபைவ் சாரி டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ டென்னு சொல்லி வருது ஓகேங்களா ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ டென் இப்போ ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ டென் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஓகேங்களா இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போடலாம் டேரெக்டாக மல்டிலே பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆர் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து பாருங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அதாவது ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பாதி எடுக்கிறேன் டூ சிக்ஸ் டென்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நாலு மாதத்துக்கு ஒர்க் பண்ணேன் நாலு மாதம் ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் இதில் வந்து அதே அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ ரெண்டாக இருந்தது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாலு ஆகிடுது இது எட்டு மா எட்டு மாதத்துக்கு இப்போ இதில் பாதி ஆகிடுது மீதி எட்டு மாதத்துக்கு இது இதில் பாதி ஆகிடுது மீதி எட்டு மாதத்துக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயே நாலு இதுலேயே நாலு ரெண்டுத்துலேயே நாலுன்னா காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் காமனாக இங்கே பாருங்க இங்கேருந்து நான் நாலு காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு எனக்கு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ஆட் பண்ண எனக்கு என்ன வருது பத்துன்னு வருது ஓகே அதே மாதிரி இங்கே நான் நாலு காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் நாலு காமனாக வெளியே எடுத்தா எனக்கு என்ன வருது இங்கே நாலு இன்ட்டு டூவா விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர்னு சொல்லி வருது இப்போ இங்கே நான் நாலு காமனாக எடுத்தேன் டூ இன்ட்டு ஃபோர் தானே அப்போ நாலு நான் காமலாக வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா இது பத்து பத்து இருபது இருபது இன்ட்டு நாலு இப்போ இதுல இருந்து நாலு 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 கேன்சல் ஆகிடும் பத்து ரெண்டு ஆறு விச் இஸ் பட் ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ டென் இஸ் தி ஆன்சர் பதிஸ் இந்த மாதிரியும் போடலாம் அப்படி இல்லையா பேசிக்கா நீங்க மெத்தட்ல போகணும் இந்த சம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு நாலு மாசம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபோர் மந்த்ஸ் இது எல்லாமே ஓகே நாலு மாசம் கழிச்சு ஏ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அளவுக்கே இன்வெ�்ட் பண்றாரு அப்போ டூ ஆயிடுது டூ இன்ட்டு எட்டு மாசத்துக்கு பண்றாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பாதியை பண்றாங்க த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எத்தனை மாசம் எட்டு மாசத்துக்கு அதே மாதிரி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எத்தனை மாசம் எட்டு
फोर फोर कैंसल पन रहे हैं एट एट कैंसल पन रहे हैं तब पर मटों एक बार में पन्नी डालेंगे बिकॉज़ प्लस लर के इधर मर्द ना डालेंगे आई होप इन्हीं का ना सेशन उनको क्लियर आवे पूरी निर्कुंड सोलह नंबर हैं पुरचिर ना लाइक पन गए शेयर पन गए सब्सक्राइब पन गए पगत लर के बेल आइकॉन प्रेस पन गए रेगुलर आप लोग अपडेट करेंगे वो इधर वंदन इंगे पीडीएफ आ डाउनलोड पन आप डिनर चिंग आप डिना www.hiqstudy.com डॉट हाईक्यू स्टडी डॉट कॉम डर वेबसाइट लानी गए इधर पीडीएफ आ डाउनलोड पन इग्ला थैंक यू